В их исполнении прозвучит трио Перкуна, версия Бердуэта Жюстовича.
Нашу программу продолжает представитель Польской Народной Республики Гон Лоси Эвелина Хайда. В исполнении Эвелины вы слышите композицию Чей Мияки.
Это была Елена Хайда. И вот уже на сцену поднимается коллектив, который занял свое достойное место в номинации «Большие ансамбли. Возрастная категория 16-25 лет». Это студия этнической перкуссии «Этнобит». Дороти называется так композиция Волосевской. Автор композиции Наталья Власевская, вот она на сцене. А это группа из города Иркутск. Спасибо. Нашу программу продолжает э, дуэт из Польши, из города э, Вроцлава. Дуэт, э, получивший свои награды в номинации «Учитель и ученик». Милош Рудковский и Марчин Уршулак. В исполнении этого коллектива прозвучит композиция New Year's Day Милоша Рудковского.
Милош Рудковски, Марчин Уршулак. Как я уже говорил, и говорил наш музыкальный руководитель, говорил руководство нашего конкурса, очень большая география у конкурса «Ударная волна». Десять стран представили своих исполнителей и в члены жюри, и в участники конкурсов. 42 региона России представлены на нашем конкурсе. Вот столько разных стран и разных уголков России представлено и участвовало в конкурсе. И вот сейчас я с удовольствием представлю человека, который представляет собой Туркменистан, город Ашхабад, Назар Риджепов. В номинации «Ударная установка. 26 лет и старше» он стал лауреатом. «Дюран Ерлери» называется его композиция.
Назар Реджепа в Туркменистан. Программу продолжает представитель Москвы Михаил Марков. Михаил расскажет нам о том, как бьется его сердце. Слушай, как бьется мое сердце.
Михаил Марков, Москва. Спасибо. Сейчас на сцене появится коллектив, который победил в номинации «Барабанное шоу». Это коллектив с недалекого севера, из Архангельска. 44 Drums. Так называется этот коллектив. Когда они уже поднимаются на сцену. И они исполняют композицию своего художественного руководителя Олега Кузнецова. А композиция называется просто «Серега».
44 Drums, так называется этот коллектив из Архангельска. Браво! У нас с вами э, наступил небольшой антракт, в который вы можете прекрасно провести время, отдохнув ушами и насытив свои желудки внизу на первом этаже для вас кофе. А здесь мы вас ждем ровно через 15 минут. Еще раз добрый вечер к тем, кто присоединился к нашему гала-концерту. Я напоминаю вам, что мы находимся на гала-концерте второго международного конкурса барабанщиков и перкуссионистов. И с этим я вас поздравляю. Ну а музыканты, которые будут подниматься на эту сцену, тоже присоединятся к моим поздравлениям. Итак, второе отделение нашего концерта открывает... Победитель э, в номинации «Большие ансамбли» 26 лет и старше. Ансамбль, который называется «СПБ Percussion Club» Санкт-Петербург. «Алс Дюсамба» – так называется их произведение.
СПБ Percussion Club. Так случилось, я прошу задержаться у вас на сцене, так случилось, что коллектив очень востребован. И э, в момент, когда мы вручали награды, церемонии награждения, коллектив не участвовал. Поэтому э, заслуженную награду, диплом третьей степени в номинации «Большие ансамбли» вручает директор фестиваля Александр Гаврилов. Награждается Михаил Прошкин и его коллектив. которого нет еще в вашем ансамбле, который называется «Кахов». Это ваш инструмент. представлял э, на конкурсе жюри. Я с огромным удовольствием приглашаю сюда на сцену члена жюри, члена объединенного жюри, э, представительницу Польши и Германии Катаржину Мичка. В исполнении Катаржины вы услышите два произведения. И первое произведение Дэвид Фридман «Between Dusk and Down».
Добрый вечер. Катаржина просила сказать несколько слов о пьесе, которую она сейчас исполнит. Пьеса, которая называется «In the Fire of Conflict» или или в переводе «В огне конфликта» была написана специально для фестиваля в Торонто в 2008 году. Главная тема фестиваля называлась точно так же «In the fire of conflict». В этой пьесе две части. Первая называется «Rescue me» – «Спаси меня». Вторая называется «I call your name» – «Я зову твое имя». И, может быть, на первый взгляд музыка может показаться довольно агрессивной, но на самом деле это просто очень эмоциональная молитва. И главной частью этого произведения является именно голос, а не партия сольной маринги, голос, который вы услышите на записи. На самом деле это история рэпера, который переживал не лучшие времена в своей жизни. К нему в руки попали стихи. И вот те стихи, которые вы услышите, это он их наговаривает сам. Плюс туда композиторам были добавлены еще другие звуковые эффекты, а потом уже партия маринга. I can't smoke this away.
I can't see it's dark. I can't see it's dark. It's dark. I see a flame spark. I can't see it's dark. I can't see it's dark. It's dark. I see a flame spark. I 
Катаржина Мичка. Катаржина. Спасибо. Члены жюри продолжают наш концерт. Сейчас на сцене появится Денис Кучеров, представитель Индии. Он будет играть на табле и конжире, а с ним вместе здесь же появится Анастасия Клинова, 12-струнная индийская скрипка. В принципе, только на нашем концерте можно насладиться вот процессом подготовки к выступлению. Итак, Денис Кучеров, Анастасия Клинова, Рага Джога. Вся индийская музыка она основана на импровизации. И э, цель индийской музыки — это, в первую очередь, молитва. И когда музыканты встречаются, они часто не знают друг друга, они ориентируются на взгляд, на какие-то э, жесты, мимику и интонацию. И таким образом мы импровизируем, ловим друг друга на этих ощущениях. Рака, джок. 16 далее.
Кучеров, Анастасия Клинова. Наше все второе отделение, почти все построено на выступлениях членов жюри. И сейчас на сцене появится дуэт, в составе которого тоже член нашего объединенного жюри. Итак, дуэт Вима де Ан, Денис Петрунин, Анастасия Петрунина, Москва. Шеридан Сейфрид, Блюз Трейн. Денис Петрунин, Анастасия Петрунина. О нашем следующем исполнителе много и подробно расскажет музыкальный руководитель конкурса Никита Пономарев. А я только представлю члены жюри из Швеции Роджера Светберга. Спасибо. Музыкальный руководитель отодвинул Маримбу. Теперь может рассказать немножко про Роджера Светберга. Спасибо. 
Вы уже услышали выступление Катаржины Мички, одного из зарубежных членов нашего международного жюри. Сейчас будет выступление второго нашего зарубежного члена международного жюри, нашего гостя из Швеции, Роджера Светберга. Многие уже знакомы с его творчеством по мастер-классу, который проходил в Институте культуры, а также по джазовому концерту, который прошел в JFC. Роджер из Швеции. Hello. Он получил классическое музыкальное образование, закончил консерваторию Мальмо. В 70-е годы увлекся вибрафоном, клавишным ударным инструментом и поехал учиться в Соединенные Штаты Америки в Berkeley School of Music, где учился у Гарри Бертона. Роджер уникальный в плане разноплановости музыкант в мире ударных инструментов. Он одновременно артист Королевского оперного театра в Швеции и джазовый концертирующий вибрафонист, лидер нескольких собственных джазовых проектов. Также Роджер пишет музыку для соло-вибрафона, а также перекладывает оперные арии для вибрафона и исполняет их в в том же ключе примерно, что и джазовые вибрафонисты исполняют стандарты. Кроме того, музыкант выработал собственный стиль игры с использованием многочисленных электронных устройств. Многие уже слышали это на мастер-классе, а сейчас, опять же, Роджер это продемонстрирует, он исполнит две свои композиции. Вальс для маленькой девочки, это моя любимая любимое мое произведение Роджера, а также произведение Busy Boy, как раз, где он продемонстрирует свое мастерство в использовании различных электронных средств. Спасибо, приятного прослушивания.
Роджер Светберг, Швеция. Thank you very much. I would like to take this opportunity to say a few words about a wonderful man who has made all this possible. We in the jury have um, met kindness, generosity, uh, understanding, efficiency every day. хотел бы использовать этот момент, чтобы поблагодарить одного замечательного человека, с которым мы имели счастье общаться все эти дни во время, во время конкурса «Ударной волны». Этот человек сочетает в себе очень много замечательных качеств, такие как доброта, понимание. The logistics, logistics of doing a percussion festivals are enormous. It takes the mastermind to be able to do it, and he has done so with the utmost patience while we just sat there and had our cold water waiting for things to happen. Logistics, organization of concerts of the instruments of the war requires a very large organizational understanding uh, и должна быть проведена очень большая работа. Uh, и вот этот человек занимался этой работой, пока мы просто сидели в жюри и попивали холодную воду. So, from this very happy and spoiled jury, we would like to say our thanks to this man. От имени uh, нашего счастливого и в чем-то избалованного жюри, мы бы хотели сказать большое спасибо этому человеку. Никита. Ну, а наша программа продолжается, и сейчас выступит коллектив, который занял свое почетное место в номинации «Барабанное шоу». Этот коллектив, дуэт, называется «Percussion Project», в состав которого входят Владимир Денде и Алексей Лежнин. И буквально два слова, пока ребята выставляются. Этот коллектив, вот именно этот коллектив, принимал участие в телевизионном проекте «Минута славы». После этого принимал активное участие в церемонии открытия-закрытия Олимпиады, которая недавно прошла в России. Ну и, естественно, я думаю, что не менее важным для них было участие в нашем конкурсе и, соответственно, выступление в гала-концерте. Итак, Percussion Project.
Percussion Project. Владимир Денди, Алексей Дежнин. Вот на этой ударной ноте, к сожалению, наш концерт прошел к концу. А вместе с ним и завершился второй международный фестиваль барабанщиков и перфекционистов. Ждем вас на следующий конкурс.